Hello, hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks to you. Okay, great, excellent. Well, um, vamos a iniciar la clase. Okay, la clase pasada, lo que vimos fue eh, principalmente nombres. Yes, ¿Te acuerdas? Yes. No, nombres, full name, nickname, the first name. Vimos una conversación. Entonces, según yo, ya estamos aquí en The Lesson C. Ok. Ok, here, The Lesson C. Okay. Can you see the screen? Can you see the okay. book, the screen? Yes. Yes. Puedes ver? Ok. Great. Entonces, mm. vamos aquí en Personal mm. Information. I, no, 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 no. Oh, no. Ok. No. Oh, no se ve la pantalla. ¿Todavía no se ve la pantalla? No. Se está tardando mucho. A ver. Voy a volver a compartir. Yes. Yes, ok. Vale, entonces tenemos lesson C. Personal information. Number 0 to 10. Listen and say the numbers. Ok. Estos ya okay. los vimos a los más fáciles, ¿no? 0, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Entonces, yes. eh, vamos a ver el ejercicio. Dice, listen. Then practice. Okay, tenemos a passport. So in this case, my passport number is 649-321-508. Number two. My ID number is 259-621883. And then number three. My cell phone number is 216-555. Seven seven zero eight. My email number is uh, D S M I T H six at C U B dot org. Okay. Vale. Okay. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que llegamos a escuchar? Mm, el Número de pasaporte, uh -huh. el, el número de, de ID es como, que es como un, como la que me decía el lector. Identificación, <ríe> yes. Ok. Y el número de teléfono y la, la dirección de correo electrónico. Y la dirección de correo electrónico. Ok. Vale. Pronunciación. Cuando se suelen dar números, así como el número de teléfono, o sea, números consecutivos, de cierta manera, número de teléfono, Um, como ven aquí, número de ID, número de pasaporte, okay. etcétera. Es como que en vez de escuchar zero en cero, se diga O. O, ajá. Entonces sería 508. Okay. 7708. Y eh, para correos electrónicos, si no sé, por ejemplo, en este caso podría haber sido D. Smith, ¿no? porque es un apellido común, Six, y luego eh, el arroba se pronuncia H, okay. y el punto ah. es dot, no va a ser point, va a ser dot, point es más para números, como 5.8, 5.8, y dot va a ser para un 
email, ¿vale? Siempre, siempre vamos a usar dot para dar un email. Dot, ok. Puede que le, luego llegues a escuchar la palabra period, también se refiere a punto, pero es como para textos. ¿no? Por ejemplo, cuando estás dictando, period, punto, ¿no? Y continúa, okay. ¿no? punto y aparte. O punto final, ¿no? Ok. Mm, ah, ¿cómo, ¿Cómo el arroba? Eh, H. 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 At. 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 Con T. At. Ah, ah, ok. No es como de agregar, es con, con T. Ajá. Está justo aquí. Uh, ah, ok. Ok, ok. At. Thank you. Thanks to you. Ok, hagamos el siguiente ejercicio, number two, with the language. Me gustaría que leyeras el texto, ¿vale? Primero, dice, what is Victor's people, no, sorry, what is Victor's phone number? What is Victor's phone number? Entonces, leamos la conversación, please. Ok. Um, hi. Are you a member? Uh -huh. um, no, I'm just here uh, for the day. Uh -huh. mm, okay, so what's your name, please? Victor Lopez. And um, what's your phone number? Uh -huh. It's six four six five 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 three zero four eight. Uh -huh. mm, and your email address mm, is um, B um, L O P E C um, six okay. at mm, C O P dot mm, O R G uh -huh. um, dot um, okay um so it's um ten for today is is ten dollar uh -huh. ten dollar for today okay. ten dollar for today um here's and your pass Thanks. Ok. Entonces, ¿cuál es Victor's phone number? Um, ok. Um, um, is is six four six five 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 three zero four eight. This is uh, Victor's phone numbers. Ok. ¿De qué habla la conversación? ¿De qué trata? Um, eh, es un, un, como un club, o no sé, bueno, porque le pregunta si es un miembro, Ajá. y le dice que no, Ajá. pero, um, es, um, ¿qué era Just? Justo en, es como justo. Justo en este, Ajá. en este día, ¿no? O es como estoy, que se va... estoy aquí por el día de hoy. O vine aquí por el día de hoy. Ajá, entonces, pues, les pide sus datos como para inscribirse o algo así. Eh, su nombre, su, su su número de teléfono y su, uh -huh. um, su correo electrónico. Uh -huh. Y eh, le dice que son 10 dólares por... Uh -huh por ese día y le da su, su pase. Y le da su pase. Ajá. Ok. okay. Vale. Ah, entonces, ¿Qué es, es so, so? Entonces son 
10 dólares. Aquí está ah, okay. tu pase. Ok. Entonces, eh, si no hay alguna otra duda de vocabulario, hagamos el ejercicio que tenemos abajo. Dice, Can you complete these questions and answers? Use the conversation about help you. Ok, dice, ¿puedes, com que puedes completar estas eh, preguntas y respuestas? Usa la conversación anterior para ayudarte. Easy. Ok. What's, what's your name? Uh -huh. mm. Mm. Is, uh, es bueno, no es, es otro nombre, ¿no? Bueno. Well, dice que la, hay que completarlo, pero dice que te puedes ayudar, más no que las respuestas están en la en la ah, okay. Entonces podría ser como cualquier nombre. Uh -huh. okay. En este caso la respuesta dice you got it. Dice ah, what's your name ah, okay. y le dice yeah. you got it. Ah, pero yeah. le falta algo ahí. Ah, pensé que era como el nombre. Es, es my, my name is. Hey, yes, my name <laughs> is. Oh, I am. Ok, number two. Uh -huh. Um, what your um, este, so phone number, phone, bueno, phone number, uh -huh. what your, your phone, phone number, phone, phone number, uh -huh. phone okay. number. it's six four six five 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 four six two eight. Okay. and the last. Um, what, um, what is your email address? Uh -huh. What's your email address? Uh, it is. Uh -huh. It or is. My, or, or my my email address is. Es también. Uh -huh. But is this is G O A E uh, dot um, G A R R E T T at C U P dot org. Okay. Okay. Easy. Aquí tenemos las respuestas del ejercicio. ¿No? Okay. En este caso dice it you got it porque se refiere a your name, pero también es común decir my name is. Ok, I am. Okay, y está bien. Luego, okay. eh, phone number. Your email address and it is. Definitivamente que es it is. Fácil. Dudas, preguntas. Ok. Um, no. No. Ok, tenemos grammar. Watch. It. Ok, what es la contracción de what is y it, pues de it is. Entonces es común utilizar what o what is después eh, del verbo to be. ¿no? En este caso el verbo to be es is. Tiene que ir un sustantivo, no un sujeto. En este caso tiene que ser principalmente un objeto ¿no? o un, un nombre, ¿no? como she, he. Eh, en este caso tenemos what's your name, what's your email address, and what's your phone number. ¿no? De ¿Cuál es? ¿Vale? Y pues en el caso de it is, es, ¿no? O eh, my name is, mi nombre es. Okay. Y como vemos también en my name, no se puede hacer my names, ¿no? Con apóstrofe S, no, my names. Uh, yeah, okay, dice el ejercicio. Write a question for each answer. Complete with a partner. Okay, tenemos la primera. La primera, la respuesta es my first name is Haley. H-A-L-E-N-Y. Entonces, la pregunta tendría que ser, ¿cuál es tu nombre? Porque okay. le estoy diciendo mi nombre es, entonces, what's your name? Entonces, continuamos de la 2 a la 6. Leemos las respuestas y procuramos escribirle una pregunta para 
cada una. Okay. ¿Vale? Si quieres, tómate tu tiempo primero para que leas bien las, las respuestas y selecciones la pregunta correcta. ¿Vale? Ok. Okay. ¿Listo? Yes. Ok, entonces vamos a ver. Dice, number two, my last name, Osman. O-S-M-A-N. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que le preguntaron? What's your uh, last name? What's your last name? Uh -huh. ¿Cuál es tu okay. apellido? Osman. Ok, number three. Okay. Tenemos un número. No, three, four, seven, five, 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 two, eight, oh, one. What's your phone number? Uh -huh. What's your phone number? Number four. Tenemos un correo electrónico. Um, what's your email address? What's your email address? It's a G, it's J uh, dot S O N G six at C U P dot org. Okay. And number five, then the most, my teacher's name, it's Mrs. Rossi. Yes. What's uh, your teacher's name? Mm -hmm. What is no, the what? Your teacher's name. Teacher's name. Sure. Igual es agregarle el apóstrofe dice ni teacher's name. Y una pregunta. Y luego vamos a ver por qué. Pero okay. luego le agregas. Entonces, este, en la number six, the, tenemos my student ID number. Wait. It's 3688972. Uh, What is your uh, ID number? Uh -huh. What is your ID number? Easy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Uh, um, Siempre se puede este, eh, contraer. Hacer la contracción uh -huh. mm, depende. 
¿vale? Si es el verbo to be, lo más seguro que sí, ¿vale? Pero hay veces que eh, lo ideal es escribir lo completo. What, what is? Ajá, uh, what is, sí, definitivamente se puede, what's. Como es, oh. Por ejemplo, es muy común decir what's up, en vez de what is up, yes. Okay. Sí, sí, bien, lo escuché, sí. Yes. Ok, ah, ok, pero, o sea, de este, de este, de what, es como... What como, is? Sí se puede, siempre. Sí, a menos que okay. te estés utilizando el are, ya no es what, es what are, yes. Ok. Y el it is eh, de igual forma. Bueno, quedamos que sí, no, el it sí. is, no, she is, no, he is, sí se puede, no, it's, his, she's, your, no, I'm. Ok. Yes. Yes. Ok. Vale, entonces. Hagamos el siguiente ejercicio. Listening and speaking. Memberships. Listen to the conversations. Complete the membership cards. Ok, tenemos dos, ¿vale? Dos, eh, ¿cómo se identificaciones? En este caso de una membresía, ¿no? Tenemos a uh, College Library Card en the Fitness Gym. Y vemos que hace falta pues, cierta información. Por ejemplo, en el primero tenemos name, tenemos el first name, tenemos el middle initial, no, el inicial del segundo nombre, pero falta el last name. En el número fun, vemos que después del guión, pues faltaría aquí número, si no, no iría guión. Entonces faltan aquí unos números. Aquí, pues, en teoría está completo. Aquí nos falta la dirección de correo electrónico hasta at cup.org. Y okay. aquí nos faltan los números del medio, del student ID number. En okay. la número 2, pues, aquí ya estaría completo, ¿no? Porque es Mr., ¿no? Pero falta el first name y el middle initial. En okay. La inicial del nombre, ¿no? Eh, del segundo nombre. En the phone home. Home phone, faltan los últimos nombres y de, de no, números, no, no, últimos no. números y de cell phone, faltan los primeros números. Y igualmente no. falta la dirección de correo electrónico. Vale, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a escuchar el audio. Lo voy a repetir dos veces. Ya okay. después de las dos veces, si quieres que lo vuelva a repetir, me avisas. Lo voy a repetir dos veces para completar estas eh, tarjetas, ¿vale? Para completar okay. estas tarjetas. Entonces, primero en el cuaderno eh, coloca lo que vas a, a completar, ¿no? Por ejemplo, ponle colors library card, ponle last, the last name, le pones home, o sea, por, primero coloca en el cuaderno todo lo que tienes que completar y ahorita que ya termines, me avisas para colocar el audio, para que no este, pues te vayas a volver, ¿vale? Okay. Um,
Listo. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a eh, ver, vamos a escuchar el audio. Lo voy a repetir dos veces, ¿vale? Para completar las tarjetas, las ID. Page 7. 4. Listening and... ¿Sí se escucha el audio? Sí, yes. Ok, thanks. Speaking. Memberships. A. Listen to the conversations. 1. Hello. Are you a student at this college? Um, yes, I am. I mean, I'm new here. My name's Elizabeth Weger. Nice to meet you. I'm Mr. Roberts. So, how do you spell your last name? It's U Y G U R. Sorry, Y U G A R? No, U Y G U R. Thanks. And your middle initial? My middle initial is R. And what's your phone number? Uh, my cell phone number is 347-555-0806. And your home phone number? It's 718-555-6027. 6227? No, 6027. Okay. And your email address? It's eruygur7 at cup.org. Let me check that. eruygur7 at cup.org. Yes, that's right. And what's your student ID number? Uh, it's 192-984587. Okay, 192-984587. Right. Great. Here's your new library card. Thank you, Mr. Roberts. Two. Hello. I'm here to use the gym. Great. So, are you a member? Um, no. Okay. Just one moment, please. So, what's your last name? Davis. D-A-V-I-S. And your first name? It's Brian. B-R-I-A-N? No, sorry. B-R-Y-A-N. And your middle initial? It's Z. Okay. And what's your phone number? Well, my home phone is 508-555-9374. And your cell phone? It's 917-555-9374. Thanks. And what's your email address? It's b.z.davis at cup.org. So that's b.z.davis at cup.org. That's right. Okay. So here's your membership card. Enjoy the gym. Thank you. Page 7. 4. Listening and Speaking. Memberships. A. Listen to the conversations. 1. Hello. Are you a student at this college? Um, yes, I am. I mean, I'm new here. My name's Elizabeth Weger. Nice to meet you. I'm Mr. Roberts. So, how do you spell your last name? It's 
U Y G U R. Sorry, Y U G A R? No, U Y G U R. Thanks. And your middle initial? My middle initial is R. And what's your phone number? Uh, my cell phone number is 347-555-0806. And your home phone number? It's 718-555-6027. No, 6027. Okay. And your email address? It's eruygur7 at cup.org. Let me check that. eruygur7 at cup.org. Yes, that's right. And what's your student ID number? Uh, it's 192-984587. Okay, 192-984587. Right. Great. Here's your new library card. Thank you, Mr. Roberts. Two. Hello, I'm here to use the gym. Great. So, are you a member? Um, no. Okay. Just one moment, please. So, what's your last name? Davis. D-A-V-I-S. And your first name? It's Brian. B-R-I-A-N? No, sorry. B-R-Y-A-N. And your middle initial? It's Z. Okay. And what's your phone number? Well, my home phone is 508-555-9374. And your cell phone? It's 917-555-9374. Thanks. And what's your email address? It's b.z.davis at cup.org. So that's b.z.davis at cup.org. That's right. Okay. So here's your membership card. Enjoy the gym. Thank you. Ok, ya tienes todas las respuestas. Si quieres que vuelva a reproducir un ¿Qué? audio. Este. Eh, no. <ríe> Creo ¿No? que ya. No sé si esté bien, pero ya. <ríe> ok, vale. Entonces, vamos a ver. No, tenemos eh, la primera, que es de College Library Card. Su nombre es Elizabeth. Y su eh, inicial. Su, bueno, el nombre es su, su, su segundo nombre, la inicial es R. Entonces, ¿cuál es el last name? Mm. Ay, venía como... Oh. Oh. <ríe> es okay. este... Oh. Es U, Y. Y. G. You are. Así. Así lo escuché. <laughs> you are. Ok. And the phone number. Ok. La, los números que terminan. No, es 718 uh, uh, 6027. 6027. Yes. Uh, the email address. Uh, e R 
yes. Uh, uh, yes. Uh, uh, U, Y, G, R, uh, 7. Uh, at yeah, well, uh, at cup.com, okay. Yes. The students ID number, los números que van in media. Okay, uh, Nike A45. Nike A45. Okay. Yes. Después tenemos en que sigue. The fitness gym. What is the first name? Uh, it's este, Brian. Well, uh, B R. Mm -hmm. I escuché como que el repetía. Es Y, no? Y A N. Bueno, Brian con negrilla, pues. <laughs> okay. The middle initial. Sí. Yes. Um, um, home phone. Home phone. Uh, home phone. Uh, okay. Mm, nine three seven four. Nine three seven four. And the cell phone. Este, nine one seven. Nine one seven. Okay. E El último de email address. B dot. This is B. B dot. Dot. T dot. Este, David. Eh, bueno, como su nombre. Ajá. Hmm. Y ya. Y, ajá, y ya este. Ok. Eh, El at cup.org. Ok. Aquí tenemos las respuestas. ¿Cuál es? Elizabeth Yuger, ¿no? Como de yogur, suena similar. Ok. Yuger. Six. Ok. O to seven. No. El, el, el email está bien. No. Okay. Y los números, ¿no? Nine, eight, four, five. Luego tenemos el que sigue, que es Brian, exacto, con Y y se escucha una Z, no, no una C, una Z. Ah, ok. De Z, ¿no? Z, sí. ah, ok, pensé que era esto. Uh, luego tenemos los números, ¿no? 9374, 917, eh, y si es B, ¿no? en este caso, pues el, el error es el mismo, no es una Z, uh -huh. no una C. Davis, vale, okay. fácil, eres el primero que completa todo el listening, luego lo, lo he repetido tres veces y no, no logran completar el listening, vale, entonces el primero que lo completa, casi, casi, <ríe> casi perfecto, casi. ok, vale, Lesson D, conversation strategies. Are you here for the concert? Conversation strategy, how about you? Look at the photo, what? Uh, okay, yeah. Un segundo. Okay, listo. So, look at the photo. Adam and LDC are strangers. Yes, three things. They say, dice, mira la foto. Adam y Alicia son extraños. Adivina tres cosas que ellos dicen. Sí, viendo la foto, ¿crees que son extraños? No. ¿Que ya se conocen, tal vez? Yes. Ok, entonces tal vez son amigos. Ya se conocen. Ah, sí, tal vez. Entonces, ¿qué crees? ¿O qué te imaginas de qué estarán hablando? Tres mm. cosas de las que estarán hablando. Como, ok. 
eh, eh, del festival ¿Qué? de arte, bueno, lo que traen ahí. Ajá. Este, como, eh, eh, como planear, como planear ir, tal vez. Ok. Este. Mm, eh, bueno, no se me ocurre otra cosa. No se te ocurre otra cosa. Ajá. Vale, no te preocupes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la conversación. Tenemos, hay que contestar tres preguntas. No, who's on vacation? Who's a student? And who's here for the concert? Entonces, vamos a ver. Dice Alicia. Hi. How are you doing? Pretty good. How about you? Good, thanks. It's a beautiful day. Yeah, it is. Are you here for the concert? Yes. How about you? Well, yeah, but I'm a student here too. So are you on vacation? Yes, I am. By the way, I'm Alicia. I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day. Thanks. You too. Okay. Entonces, who's on vacation? Or who is on vacation for Dina? De acuerdo a la conversación, who is on vacation? Adam o Alicia? Se llama Alicia. Alicia, ok. Who's a student? Adam. Adam. <clears throat> Who's here for the concert? Uh, Alicia. Alicia. Ok. Vamos a ver, vamos a tratar de traducir la conversación. Dice, eh, hola, ¿cómo te va? ¿No? Y le dice, pretty good, pretty good, pretty, en este caso no es de bonito, bonito, bueno. Más bien dice, bastante bien, bastante bien. ¿Qué, qué hay de ti? ¿Qué tal tú? How about you? Eh, bien, gracias. Es un hermoso día, es un día muy bonito. Sí, lo es. ¿Estás aquí para el concierto? ¿O estás tú aquí para el concierto? Sí. ¿Qué hay de ti? Well, bueno. Sí, pero soy un estudiante aquí también. Entonces, ¿estás, eh, estás aquí? De ¿Estás tú de vacaciones? No, ¿Estás tú de vacaciones? Sí, lo estoy. By the way, por cierto. By the way, por cierto. Okay. Yo soy Alicia. Yo soy Adam. Mucho gusto. Bueno, ten un lindo día. Gracias. Tú también. Vale, entonces. Pretty good. Bastante bien. Eh, tú. También, by the way, por cierto, y por well, cierto. bueno. Well, bueno. Ok. Ok. Vale, entonces. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice. Complete conversation. Ok, tenemos cinco conversaciones, hay que completarlas. Vamos a ver el primero, yo te ayudo con el primero. Dice, hello, are you here for the festival? Yeah, I am. Y luego dice, yeah, me too. Entonces, en este caso, le preguntaría, how about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué tal tú? Sí, yo también, me too. Entonces, continuamos de la dos a la. Cinco. Okay. De número uno, how about you? Okay. 
Um, it's kind of high. How are you doing? Hold on with you. Um, um, pretty, pretty good. Okay, how are you a student? No, I am a teacher. Mm. Um, um, podría ser la misma pre oh, pero uh, and you ok for so it is a beautiful day and you can show yes I am Um, I just um, bueno, le dice que sí está de vacaciones y le podría preguntar que si también está de vacaciones. Are you on vacation too? Tal vez. Estoy aquí en negocios. ¿Cómo estás? ¿Tú qué tal? No. Mm, I am uh, on vacation. Okay. Uh -huh. yeah. Okay, vale, vamos a ver. Dice, hi, how are you doing? Good, thanks. How about you? Pretty good. Ok, puede ser bastante bien. Es una, una buena respuesta. Luego tenemos number three. Are you a student? No, I am a teacher. Luego le pregunta algo, I am a teacher too. Y tú pusiste en you y tú. Puede ser. Lo ideal es, how about you? Okay. ¿Qué tal tú? ¿Qué de ti? No. I'm a teacher too. Uh, number four. Mm -hmm. It's a beautiful day. Are you on vacations? Yes, I am. Are you on vacations too? Podría ser, no? También puede ser. How, How about you? Okay. Mm -hmm. No, I'm a student here. In the last, I'm here on business. Business? How about you? No, I'm on vacations. Okay, definitivamente, porque le dice, bien, no? Muy nice. Bueno, ten unas buenas vacaciones. Exacto. Ajá, no, pues es que no. Y si dudas, preguntas de vocabulario, tal okay. vez. Yes. ¿Ninguna duda de vocabulario? Este de... Quiero este... Este es la... How, how are you doing? Uh, ¿Cómo te va? Como... Yes, es más como cómo te va. Yes, pero es informal. Remember, informal. How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Y, y how about you? ¿Qué, ¿Qué hay de ti? ¿Está bien? ¿Qué hay de ti? ¿Qué tal tú? Uh -huh. ¿Qué hay de ti? ¿Qué tal tú? Mm, ok. Mm, yes. Listo. Easy. Mm. 
strategic plus everyday expressions. Okay, some everyday expressions are more formal. For example, uh, yes, thank you, hello, how are how are you? I'm fine and goodbye. Y otras son less formal, menos formales, quedamos que son informales. No, yeah, thanks. Hi, how are you doing? Okay, pretty good. Good. Bye, see you, see you later. Entonces tenemos expresiones formales y expresiones informales. Ya lo habíamos visto en los saludos, ¿no? Como eh, WhatsApp, ¿no? Catch you later, etc. Entonces... Estas son otras expresiones como thanks and thank you, how are you, how are you doing, I'm fine, pretty good, good, goodbye, see you. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, está súper fácil. Dice, complete this conversation with expressions from the box above. Above, eh, completa esta conversación con las expresiones de arriba, anteriores, ¿no? Pero, pues voy a compartir hasta ahí. ¿no? Porque si lo hago más chiquito, se ve muy chiquito y no, no alcanzamos a ver todo. Del todo. Entonces, este, vamos a completar las conversaciones, ¿vale? Fácil. Ok. Hello. Hello, Mr. Swan. Um, how are you? Um, I'm fine. Thank you. Mm. Mm -hmm. Are you here for English three? Mm, yes, I am. Um, then you're in room B. I'm teacher for English two. Oh, is there? Mm, what is it? <laughs> Oh, uh, thanks, tal vez. Goodbye. Podría ser Junior Class. Um, tal vez. Um, bye. <ríe> bye. No, no es que no sé. <ríe> ok. Checa bien la conversación porque no, <coughs> no está bien, ¿vale? Nada más las expresiones que faltan son yes and thank you, ¿vale? Pero hay, hay pedazos que no, no están bien, ¿vale? Entonces mejor primero léelo todo, trata de ver cuáles son los que hacen falta y ahorita que ya lo tengas, que ya lo tengas ya más razonado, me dices, ¿vale? Ok. Okay. Um, 
Podría ser um, en las últimas dos. Ahí sería Hi, have a nice day, you too. Como, ten un buen día también tú. Y pues ya al final sí sería como este goodbye. Ok, ¿y también tienes de la conversación 2? Uh, no. Ok, <risa> no. vale. Esto lo corregí. Vamos a, a también a hacer la conversación 2, ¿vale? Ok. Um, hi, Mai. How are you? Um, I'm, I'm fine. Igual. Fine. How would you? Yeah, I'm fine. I'm pretty, pretty good. Uh, pretty good. Are you here for a class? And yes. Yes. Yeah. Okay. Luego uh, here and enjoy enjoy your class. Hello. Hello. Next. Ok, a ver, again. Dice, eh, Hi Mike, how are you? Fine, how about you? Pretty good, are you for a class? Yes, I am, I'm here for yoga, how about you? Oh, I'm here for music class, nice, well, enjoy, enjoy your class. ¿Y luego qué dice después? Enjoy your class, you, you too. Entonces, enjoy de nuevo. Uh -huh. Enjoy your class. Uh, okay. No sé si se despide o o diga gracias. Um, thanks. Oh, see you. Okay. Okay. Aquí tenemos las respuestas correctas, ¿vale? Eh, la vuelvo a repetir. Uh, hay varias que están mal, ¿no? Tenemos, lo ideal era completar la conversación utilizando las expresiones que están arriba, ¿vale? No agregar sí. otra, alguna otra. Entonces, el primero no es, eh, ¿está bien? No, how are you? Okay. No, dice, I'm fine, vamos bien. Luego dice, eh, yes, mm -hmm. okay. I am. Le dice, uh, oh, thank you. Well, have a nice day. Remember, thanks es un poco más informal. Estamos en la conversación formal. Entonces, thank you. Well, have a, a, a nice day. Goodbye. Eh, okay. Okay. You too, and you, your class. Eh, bye. No, oh, goodbye. Y luego en la conversación dos dice, hi Mike, how are you doing? How are you doing? Ok, uh, how, are how are you? Podría ser, pretty good. Uh, how about you? 
Uh, pretty good. Are you here for a class? Yeah. Yeah. No, the yes. Yeah. Okay. I am. I'm here for yoga. How about you? I'm here for a music class. Nice. Well, and you enjoy your class. Thanks. You too. Okay. See you later. Oh, bye. Okay. See you. Sí, sí, Okay. Dudas, preguntas. Enjoy. Disfrutar. Disfrutar. Enjoy. Disfrutar. Okay. ¿Alguna otra duda? Ok, creo que... Bueno, de vocabulario, si solo tenía esa, esa duda. Solo esa duda, ok. Oh. Ok, hemos terminado la unidad 1, entonces vamos a reforzarlo. En el World Book. Unit 1. Names. No, está súper fácil. Ok, y vamos a hacer el ejercicio 3. Are we in the same class? Complete the conversation. Ok, está súper fácil. Tenemos el primero. Hello, are you here for an English class? Y continuamos. ¿vale? Son dos conversaciones. ¿Vale? La primera con la recepcionista, Ami Young, Sergio. Y la otra con David and Letty. Primero léelo. Después ves lo que hace falta y lo vas completando, ¿vale? Ok. Y ir al baño, ¿vale? Entonces ahorita vengo. Ok.
Ok, I'm back. Ya regresé. Este, ¿Ya tienes las respuestas del ejercicio? Okay. ¿No? Eh, me falta... ¿Te faltan todavía? Ok, don't worry. Toma el... um, mejor voy como en la... Como en la, en mitad, la... ¿no? la... No, como en... en la segunda parte. Ok. En la vale, parte no te preocupes. Entonces, estamos en tu tiempo. ¿Vale? Okay. ¿Listo? Yes. Okay. Uh. Vale, vamos a ver. Dice, hello, are you here for an English class? Yes, I. Yes, I. I'm or I am? Uh -huh. Yes, I'm, I am. I'm Mi Jung. Mi Jung Lee, you? Um. You, um, your or, or you are? Uh -huh. Your, you are in class C. Thank you. Uh -huh. Hi. Um, um, no, um, is, what can I put? You say, am, um, am um, I in class C2? Uh-huh, am I I'm in class C2? I'm Sergio, yes? Yes. Yes, you, you are, mm -hmm. or you are. You are, you are. Well, aquí que sería como, yes, you are, no, para, más completo, o, bueno, completo, uh -huh. para que se entienda, sí, tú estás, ¿no? sí, lo estás. Okay. Sí, como, so, como está chiquita. Ajá, sí, aquí estás. So, uh, we, we are in the same class. Ajá. Uh -huh. No estamos en la misma clase, ¿no? Espera. Um, are you Sergio Rodríguez? Uh -huh. No, I'm I'm not. Uh -huh. Not. I'm Sergio uh -huh. López. Uh -huh. You oh you you are in class D. Uh -huh. um, um, you're not in the same class. Uh -huh. You are not in same class. Fácil. Entonces veamos la conversation letter B. Hi. Okay. Hi. Um, hi. Um, you are um, Julia Kim. You way. are? Seguro. Es una pregunta. Um, are you? <laughs> are you Julia Kim? Okay. Uh, no, I'm not. Uh -huh. I'm Leticia Martinez. Uh -huh. Uh -huh. Boot a virgin. 
everyone. Oh, every, okay, everyone calls me Leti. Mm -hmm. Hi, Leti. I'm David. Nice to meet you. Here mm -hmm. you go. Say, mm, Leti, uh, are you here for a dance class? Mm -hmm. Let me see. Mm, yes, I am. Mm -hmm. um, see. Are are you are you in the same class? Um, yes. Yes. Yes, I am. We are yes, in class. A. We are in class A. We are in class A. Okay. Vale, entonces igual este va fácil, ¿no? Yes. Aquí está la primera, yeah. verbo to be, ¿no? Con la recepcionista. Y esta es la segunda. Igual, verbo to be. Are you? I am not. Eh, are you? I am. Are we? ¿Qué podría ser? Okay. Uh, are you in the same class? Sí. ¿Estás en, en la misma clase? Sí, lo estoy. Estamos, nosotros estamos en la misma clase. En, el, okay. en este caso, el libro te dice, ¿estamos? No, ¿Estamos? No, o sea, nosotros estamos en la misma clase. Sí, lo estamos. Estamos en la clase A, ¿no? Ok. Vale. Pero puede ser que, que haya dicho, que si le haya dicho, are you ¿estás tú en la misma clase? O sea, para preguntar si están uh -huh. en la misma clase. Ok. Vale. Ok. Mm. Bueno, me tengo una duda. Ok. Ok. Este. ¿En qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, eh, everyone. Eh, todo el mundo. Ok. Mm, ya, yeah, nada más era eso. Que llegamos a este ejercicio, ¿vale? Uh, sí. Dice, the letters spell a word. But I each letter in the correct box below to see the word. Tenemos letter C O H O N T E S U N T. No, y tenemos los números. <laughs> La idea es ordenar las letras. De acuerdo a cómo te lo piden en el cuadro, primero te piden el number 10, no el number 4, number 9 y así, ¿vale? Okay. Para escribir la palabra, para descubrir la palabra. Ah, ok. Ok, easy. Okay. Touch tone. Touch tone. Exacto. Touch tone. Justamente es lo que dice del libro. ¿No? Ajá. Touch tone. Ok. Easy. Está súper fácil. Ok. Vale, este es otro ejercicio. A ver si no se ve muy pequeño. Ok, ¿de este tamaño se ve bien? Eh, yes. Ok, vale, el ejercicio es el que sigue. Dice, look the aire, ¿no? Mira la, el aire, de, en este caso de Mark. Ok. Y eh, con la información que tienes en el aire, 
hay que completar la conversación, ¿vale? Entonces, viendo por ejemplo el primero, dice, what's your name? Is broke off. ¿No? Entonces, la idea es eh, esa, ¿vale? Con la información que tienes en el ID, completar la conversación. Ok, easy. Ok. Ok, listo. Dice, hello, are you a member of the club? No, I'm not. Ok, well, here's an, an, <clears throat> here's an application from, so what's your last name? Is Brokoff. Oh, my last name, my last name is Brokoff. Ok, thank you, and your First name. A is Mark. Uh -huh. Is Mark. Oh, my name. My first name is Mark. Okay. My first name is Mark. Okay. What's your middle initial, please? Okay. Um, it, it's A. Uh -huh. Or it's a. Um, my my middle initial. Say a. is a <laughs> and what's your email address? Okay, it's a m a b at c o p dot o r g. Es más común el, el, el final, eh, como ya es Work. muy común, no? Por okay. ejemplo, dot com. Dot org, entonces casi siempre lo dicen como tal. Okay. ¿no? .com, .org. Son los más comunes, las terminaciones comunes, ¿no? Ok. Entonces okay. este sería dot org. ¿no? Y ya, yes, es true. Dot es mab at cup dot org. Ok. And your phone number. Um, my phone number is en seven four o five 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 two nine six eight easy and your English uh, sorry are you an English student yes I I am uh -huh, yes I am thank you here's your membership card have a nice day easy dudas preguntas Nope. Nope. Ok, vale, vamos a terminar por el día de hoy. Y ya terminamos la unidad 1. Ya vamos a iniciar con la unidad 2. Ok, en la unidad 2... Vamos a eh, aprender a preguntar y decir eh, where people are, ¿no? eh, y us, usar el verbo be, el verbo to be, para she, he, and they, ya lo, ya lo hicimos. Okay. Eh, vamos a continuar con el uso de I, and, talk about things, 
you take to class. Okay, y cosas de la, del salón, things in class. Okay. Eh, y vamos a hacer un ejercicio con I and. Eh, preguntar sobre cosas usando tis and tis. Esto se llama demostrativos. Vamos a ver los demostrativos. Vamos a preguntar eh, sobre las cosas que hay. ¿Dónde están las cosas que están en el, en el salón? Eh, decir de quién es o quién es el dueño de alguna cosa utilizando el apóstrofe S. ¿no? Y okay. eh, preguntar por ayuda. Y responder, I'm sorry and thanks. Entonces, lo que okay. vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? El día de mañana. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a terminar por hoy y continuamos mañana. Igual mañana tomamos los 30 minutos eh, extra. Pregunto okay. por, por si, este, si hay cualquier cosa que tengas que hacer, pues me avisas y lo tomamos pasado y así, ¿vale? Este, no, Entonces, sin problema. Ok, entonces mañana tomamos es, 30 minutos extra. Okay. No hay dudas, Muy si no hay preguntas, nos vemos mañana. So, see sí. you. Ah, bueno, oye, que te, te quiero preguntar. Yes. Este, mm, eh, ¿cre, ¿crees que se pueda este, cambiar el horario? Mira el horario. ¿A qué hora? ¿Ah? Um, o sea, bueno, el horario en, en general de... de todos los días, de, de las 8 a las 9. De las, ajá, de las 8 a las 9. Ajá, en lugar, en lugar de 7, en lugar de 7, 8, de, de 8 a 9, pero no de sé 8, si, 9. si hay problema. Este, el lunes va? sí tendría problema, porque no. tengo una clase, este. Ah, tienes otra clase. Este, tengo una clase a las 9, entonces quedaría muy justo. Sí. Eh, bueno, sí, no importa, sí. Vamos a, a, vamos a hacerlo así, ¿vale? No hay problema. Me levantaré más temprano. <ríe> sí, está bien. Si quieres, lo cambiamos de 8 a 9. Entonces, mañana, eh, si quieres, iniciamos a las 8 y terminaríamos okay. a las 9 y media. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, sí, sí. sí. Vale, okay. entonces lo, vamos, lo voy a enviar a el grupo de WhatsApp cuando encuentre okay. mi teléfono. Aquí está. Entonces, voy a, voy a comunicarlo en el grupo de WhatsApp también para que el director, el teacher Miguel, Ajá. esté enterado. Okay. Entonces, este cambio de horario. Ok. De 8 a 9 a.m. De lunes a jueves. Listo. Vale, entonces ya está en el grupo. Ya para que el teacher Miguel también esté enterado. Si no hay <coughs> dudas y eh, preguntas, mañana iniciamos a las 8. ¿Vale? Sí. Super. Ok. Super. Y okay. ¿Vale? nos vemos. See you. See you. Thanks. Bye. Bye.